గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ తీసిపెట్టుకునే పల్లసెట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతలు అమర్చుకునే పద్ధతుల గురించి తెలియజేయడానికి మనతో పాటు పాదా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సో చిన్నపిల్లలకు చేసే క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ ఏ ఏజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తాం మనం పిల్లలకి ఎత్తు పళ్ళు డెవలప్ అవుతున్నా సందు పళ్ళు డెవలప్ అవుతున్నా వంకర పళ్ళు వస్తున్నా ఒక పన్ను ఒక ఒక పన్ను మీద ఒక పన్ను ఎక్కినట్టు అనిపిస్తున్నా పళ్ళు రావాల్సినంత బయటికి కనిపించకుండా లోపలికి ఇరుక్కుపోయినట్టు అనిపిస్తున్నా పైన చిగుళ్ళలో కానీ ఎముకల్లో కానీ పళ్ళు ఇరుక్కుపోయి కింది వరుసలోకి రాకుండా ఉన్న క్లిప్పుల చికిత్సతో సరిచేస్తాం వచ్చేది సమ్మర్ కాబట్టి చాలామంది పేరెంట్స్ పిల్లలకి ఇలాంటి లోపాలు ఉంటే క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి రకరకాల అపోహలు ఉంటాయి భయాలు ఉంటాయి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసుకోవాలనే ఆలోచన ఉంటుంది పైగా పిల్లలు ఈ ట్రీట్మెంట్ని తట్టుకోగలరా తట్టుకోలేరా అనే అపోహలు ఉండడం సహజమే కానీ క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది చాలా సేఫెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అందులో ఎలాంటి పెయిన్ ఉండదు చాలామంది పిల్లలు పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు రాగానే క్లిప్పులు పెట్టుకుని ఇలాంటి లోపాలు ఏమైనా డెవలప్ అవుతుంటే సరి చేసుకుని కరెక్ట్గా పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది నార్మల్గా కనపడతారు క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్లో ఉండే ఇంకో భయం ఏంటి క్లిప్పులు పెడితే రెండు మూడు సంవత్సరాలు క్లిప్పులు నోట్లో ఉంటాయని కేవలం నెలల్లోనే ట్రీట్మెంట్ పూర్తి అయిపోతూ ఉంది ఇప్పుడు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ క్లిప్పుల వల్ల సో క్లిప్స్ ట్రీట్మెంట్ అనేది సేఫెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ క్లిప్పుల్లో కూడా రకరకాల క్లిప్పులు ఉంటాయి భయాలు అవసరం లేదు మీకు నచ్చినట్టు పిల్లలకి కంఫర్టబుల్గా ఉండేటట్టు కలర్లో కానీ త్వరగా ట్రీట్మెంట్ అయిపోవడం కానీ బయటికి కనిపించకుండా క్లిప్పులు పెట్టుకోవడం కానీ లేదా క్లిప్పులు లేకుండా చిన్న చిన్న ట్రేల్తో ట్రీట్మెంట్ పూర్తి అయ్యేటట్టు కానీ ఇలా రకరకాల అడ్వాన్స్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఎవరికైనా కూడా ఇలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నా ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి జస్ట్ ఒక చెకప్కి రావాలన్నా కూడా మా దగ్గర రావచ్చు ఇబ్బంది ఏమి లేదు పాదరంటల్ ఏప్రిల్ నెలలో కూడా ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంది అంటే మీరు ఫ్రీగానే ఇప్పుడు క్లిప్పుల చికిత్స పిల్లలకు పెట్టించాలనుకోండి స్పెషలిస్ట్తో మాట్లాడాలి మాట్లాడితేనే మీకు క్లారిటీ వస్తుంది సో మీరు చక్కగా వచ్చి మాట్లాడవచ్చు నేరుగా ఒక అంటే ఫీజు ఏం చెల్లించకుండానే ఏ విభాగానికి సంబంధించిన ఆ విభాగానికి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ ఉంటారు వాళ్ళతో మాట్లాడుకుని మీ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు అయితే ఇప్పుడు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ క్లిప్పుల వల్ల చిన్న బిడ్డలకి మాత్రమే కాదు టీనేజ్ పిల్లలు మాత్రమే కాదు ఇరవైలో ముప్పైలో బోన్ సపోర్ట్ చేస్తే నలభైలో కూడా క్లిప్పులు పెట్టి ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ ఉన్నాం రిజల్ట్ కూడా చాలా బాగా వస్తూ ఉంది సో భయాలకి అపోహలకి లోన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు క్లిప్పుల చికిత్సలో ఎలాంటి ఫెయిల్యూర్స్ కూడా లేవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్ ఇది అలాగే చక్కగా మంచి రిజల్ట్ వచ్చి మనలో ఉండే చిన్న పుట్టుకతో వచ్చిన లోపాన్ని సరి చేసుకుని అందంగా కనిపించే ట్రీట్మెంట్ ఇదని డెఫినెట్గా చెప్పొచ్చు రైట్ అండి కొత్తగూడ నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో విజయ్ గారు అవునండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి హలో హలో చెప్పండి విజయ మేడం నాకు షుగర్ ఉండింది ఓకే అయితే సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది షుగర్ ఉండి నాకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే అమ్మా నాకు ముందు పనికి ఏది తగలకుండానే హలో 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 రైట్ సో షుగర్ ఉంది డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎస్ కొంతవరకు అర్థమైంది నీ కాల్ కట్ అయిపోయింది షుగర్ ఉంది నోట్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి ముందర పళ్ళలో ఏదో సమస్య ఉంది అంతవరకు అర్థమవుతుంది అమ్మ పదహారు సంవత్సరాల నుంచి షుగర్ ఉన్నా కొంతమందికి పుట్టుకతో కూడా షుగర్ ఉంటుంది చిన్న వయసులో షుగర్ ఉంటుంది అయినా కూడా నోట్లో సమస్యల్ని చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి భయాలు అవసరం లేదు మీకు పళ్ళు కదులుతూ ఉంటే ఒకవేళ ఆ కదులుతున్న పళ్ళు ఇప్పుడిప్పుడే కదులుతుంటే మళ్ళీ గట్టిపరచవచ్చు షుగర్ ఉన్నా కూడా అలాగే బాగా కదిలిపోతుంటే తీసేసి వేరే పళ్ళు పెట్టను వచ్చు ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో అది కూడా కేవలం రెండు సిట్టింగుల్లోనే పళ్ళు పుచ్చిపోయి ఉంటే పన్ను తీసేయకుండానే దానికే ట్రీట్మెంట్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్కి తీసుకురావచ్చు అలాగే పళ్ళల్లోంచి సలుపులు వస్తున్నా నెత్తులు వస్తున్నా చీమ్ పడుతున్నా ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా కూడా మీకు పూర్తిగా నయం చేసి నార్మల్ తీసుకురావచ్చమ్మా అది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు షుగర్ ఉండడం అనేది ఈ రోజుల్లో ఐదుగురిని తీసుకుంటే ముగ్గురులకు షుగర్ ఉంటుంది షుగర్ లేని వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అలా షుగర్ లేదని వాళ్ళు చేతి మీద పుండి అయింది అనుకోండి షుగర్ ఉందని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం మానేస్తారా అలా కాదు కదా చేయించుకుంటారు ఆ పుండు కూడా తగ్గుతుంది అలాగే నోట్లో సమస్యలు ఉంటే కూడా షుగ
స్టంట్స్ ఉన్నాయి మేము ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవచ్చా ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే ఇవేమైనా ఫెయిల్ అవుతాయా అలాంటి భయాలు ఉంటాయి జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవాళ్ళు ఉంటాయి ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఉండేవాళ్ళకు ఉంటాయి అలానే వీళ్ళందరికీ నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ అంతా మనం కడుపులోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం కదమ్మా దానివల్ల కొత్త సమస్యలు వస్తాయి లోపల ఉండే గుండెల్లోని లంగ్స్లోని కిడ్నీలో కూడా ఈ ఇన్ఫెక్షన్ నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ లోపలికి వెళ్ళి వాటికి కూడా కొత్త ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడానికి మనమే కారణం అవుతాం సో ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా నోరు కూడా మన శరీరంలో ఒక భాగమే కాబట్టి వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవడం అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ పని అది ఎందుకంటే ఇన్ఫెక్షన్ లోపలికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఆపాలి కాబట్టి సో భయపడద్దు దానికి తగిన స్పెషలిస్టులు ఉన్నారు ట్రీట్మెంట్ చేసే విధానం మారుతుంది వాళ్ళకు ఉండే సమస్యను బట్టి తప్ప ఏ సమస్యనైనా చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీరు కొత్త గోడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కదా మీకు ఆ చుట్టుపక్కల అన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయమ్మా కరీంనగర్లో బ్రాంచ్ ఉంది మంచిర్యాలలో ఉంది హనుమకొండలో ఉంది నిర్మల్లో ఉంది నిజామాబాద్లో ఉంది తెలంగాణ స్టేట్లో ప్రతి జిల్లాలోని పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ప్రతి బ్రాంచ్లోని తగిన స్పెషలిస్టులు అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీలు ఉన్నాయి అండ్ ప్రతి బ్రాంచ్ కూడా మీ ఇమాజినేషన్కి మీ సమస్యల్ని సాల్వ్ చేయడానికి తగినట్టు ఏర్పాటు చేయబడినవి ఇబ్బంది ఏం పడకండి మీరు ఇప్పుడు మా డాక్టర్తో వెళ్ళి మాట్లాడడానికి స్పెషలిస్ట్తో చెకప్ చేయించుకోవడానికి మీరేం ఫీజు పే చేయని అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఏప్రిల్ నెల మొత్తం ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి చూపెట్టుకోండి ఒకసారి డాక్టర్ గారితో నేరుగా మాట్లాడితే మీకు అర్థమవుద్ది మీకు షుగర్ ఉన్నా కూడా మీ సమస్యలు సాల్వ్ చేసుకుని నార్మల్కి తెచ్చుకోవచ్చు అని రైట్ సో చిగుళ్ళ నుండి రక్తం వస్తున్నా లేదంటే నోటి నుండి దుర్వాసన వస్తున్నా పళ్ళు త్వరగా ఊడిపోతాయా వీళ్ళకి ట్రీట్మెంట్స్ ఏముంటాయి డెఫినెట్గా ఎస్ చాలామంది చూడండి పళ్ళు కొంతమందికి ముప్పై ఏళ్ళలో ఊడిపోతాయి కొంతమందికి నలభై ఏళ్ళలో ఊడిపోతాయి కొంతమందికి యాభై ఏళ్ళలో ఊడిపోతాయి కొంతమందికి డెబ్బై ఎనభై సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత పళ్ళు ఊడిపోయాయని చెప్తారు కొంతమందికి అసలు ఊడే ఊడవు జీవితకాలం వాళ్ళ ఒరిజినల్ టీత్ అంటే పుట్టుకతో వచ్చిన పళ్ళతోనే ఉంటారు ఎందుకు ఈ డిఫరెన్సు ఎందుకని ఎందుకని అంటే పళ్ళకి ఏజింగ్ అనేది ఉండదు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత పళ్ళు ఊడిపోవాలి అనే రూల్ ఎక్కడ ఉండదు కేవలం ఎవరికైతే చిగుళ్ళలో జబ్బులు వచ్చి దానికి టైంకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకుండా అశ్రద్ధ చేస్తారో వాళ్లకే పళ్ళు కదిలిపోవడం ఊడిపోవడం లాంటివి జరుగుతాయి వాళ్లే కృత్రిమ దంతాల మీద ఆధారపడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అయితే చిగుళ్ళ జబ్బులు అనే వాటిని సైలెంట్ డిసీజ్గా పరిగణిస్తామండి అంటే చిగుళ్ళు జబ్బులు వచ్చినాయి అని పేషెంట్ తెలుసుకోలేరు అదొక పాథటిక్ విషయం కాకపోతే చిగుళ్ళలోని నోట్లో మార్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరైతే కొంచెం శ్రద్ధగా వాటిని గమనిస్తారో వాళ్ళకి అర్థమైపోద్ది నోట్లో జబ్బులు వచ్చాయని పళ్ళు తోముకుంటున్నప్పుడు చాలామందికి నెత్తర వస్తుంటుంది అది ఫస్ట్ సింటమ్ సెకండ్ సింటమ్ ఏదైనా కొరుకుతున్నప్పుడు బలంగా కొలకలేరు పళ్ళు మెత్తబడిపోయిన ఫీలింగ్ వస్తుంది చిగుళ్ళు అనేవి కిందికి జారిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళు పొడవుగా అయిపోయినట్టు అనిపిస్తాయి చిగుళ్ళు చీమ్ పట్టినట్టు అనిపిస్తుంటుంది పళ్ళు జరుగుతున్నట్టు పళ్ళు జారుతున్నట్టు పళ్ళు వదులవుతున్నట్టు ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా చిగుళ్ళలో జబ్బులు ఉంటే జరుగుతాయి తప్ప నార్మల్గా జరగవు ఇప్పుడు చిగుళ్ళు అనేవి చాలా గట్టిగా ఇలా పళ్ళు గట్టిగా అదిమి పట్టి ఉండాలి లేత గులాబీ రంగులో ఉండాలి ఇలా కాకుండా ఏ మార్పు కనిపించినా చిగుళ్ళలో ఉండే జబ్బులు వచ్చినట్టే ఇలా జబ్బు స్టార్ట్ అయిన వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర గారికి వచ్చి మీరు సరైన టైంలో గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి అందుబాటులో మీ నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్ స్టేజెస్ని బట్టి ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది నిర్ధారణ చేస్తారు ఆ ట్రీట్మెంట్ కనుక మీరు చేయించుకోగలిగితే ఫస్ట్ది ఇన్ఫెక్షన్ అనేది వెంటనే తీసేయవచ్చు సెకండ్ పాయింటు నోట్లోంచి ఆ చిగుళ్ళలోంచి వచ్చే రక్తస్రావాన్ని వెంటనే ఆపచ్చు నోరు దుర్వాసన అనే సోషల్ ప్రాబ్లమ్ని వెంటనే ఆపచ్చు ఈ ఇన్ఫెక్షన్ని లోపలికి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఆపచ్చు ఐదోది మీ పళ్ళు ఊడిపోకుండా వాటి జీవితకాలాన్ని పెంచవచ్చు ఇంత మంచి జరుగుతుంది మీరు టైంకి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల చేయించుకోకపోవడం వల్ల పళ్ళు కదిలిపోవడం సందులు రావడం ఊడిపోవడం అలాగే ఆ ఊడిపోయాయని చెప్పి కృత్రిమ దంతాల మీద ఆధారపడి అన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మన టైంకి చిన్న ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకపోవడం వల్లే జరుగుతుంది రైట్ సో కొంతమందికి కొన్ని పళ్ళు మాత్రమే కదులుతూ ఉంటాయి నోట్లో అలాంటప్పుడు పక్కన ఉన్న పళ్ళు సపోర్టింగ్గా ఉండే పళ్ళు కూడా తీసేస్తారా మొత్తం పళ్ళు తీసేసి పెడతారా ఎలా ఉంటుంది జనరల్గా ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే ఎక్కడ అవసరమో అక్కడే చేయవలసి ఉంటుంది ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక ఒక పేషెంట్కి కింద నుండి ఇక్కడ ముందర ఉండే రెండు పళ్ళే కదులుతున్నాయి అనుకుందాం సపోజ్ ఆ రెండు పళ్ళు పెట్టుకోవడం ఇంపార్టెంటు రెండోది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పక్క పళ్ళకి స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఆపడం ఇంపార్టెంట్ సో ఏదైతే మీ చీఫ్ కంప్లైంట్ ఉంటుందో అదే సాల్వ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సపోజ్ రెండు పళ్ళు కదులుతున్నాయి అనుకుందాం ఆ రెండు పళ్ళు త
మీ ఇప్పుడు పార్థన ఎంటర్లో పేషెంట్కి ఉండే ఈ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ని ఈ మేజర్ డౌట్ని సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము తొంభై మూడు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి పార్థర్ ఎంటర్కి తొంభై మూడు కూడా తెలంగాణ స్టేట్లో ప్రతి జిల్లాలో పార్థర్ ఎంటర్ బ్రాంచ్ ఉంది అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి జిల్లాలోని పార్థర్ ఎంటర్ బ్రాంచ్ ఉంది బెంగళూరులో పదిహేను బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఈ అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా మేము తీసుకునే మేజర్ శ్రద్ధ ఏంటంటే పేషెంట్కి ఏం కావాలో అదే చేయడం చీఫ్ కంప్లైంట్ సాల్వ్ చేయడం అంటే మీకు నొప్పితో వచ్చారనుకోండి ఫస్ట్ ఆ నొప్పి సాల్వ్ చేసి మిమ్మల్ని ఇంటికి పంపించడం తర్వాత ఏదైనా నల్లగా మారింది అని వచ్చారనుకోండి అది నల్లగా ఎందుకు మారిందో కనుక్కుని దాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ క్లియర్ చేయడం అలాగే రంగు మారిపోయిన పళ్ళు ఉంటే వాటిని తెల్లగా మెరిపించడం చీఫ్ కంప్లైంట్ సాల్వ్ చేయడం రెండోది పేషెంట్ డౌట్ అసలు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవసరమా లేదా అనేది వాళ్ళు క్లారిఫై వాళ్ళు వాళ్ళకి కాన్ఫిడెంట్గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి దానికి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళు చూడాలి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి దానికి ప్రత్యేకమైన టెక్నాలజీ ఉంటుందండి ఇంట్రావరల్ కెమెరాలు అంటాం వాటిని సో పేషెంట్ ఎక్కడైతే చూసుకోలేరో పేషెంట్కి తెలియదో అక్కడ మేము ఫోటోలు తీసి స్క్రీన్ మీద చూపెడతాం వాళ్ళు చూసుకుని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది కాబట్టి డాక్టర్ గారు చేస్తున్నారు ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే అవసరం లేకపోతే చెయ్యరు అనే విషయం పేషెంట్కి అర్థమవుతుంది రెండోది మేము తీసుకునే హెల్ప్ ఓపీజీ అనే ఎక్స్రే ఓపీజీ అనే ఎక్స్రే అంటే పై పైన ఫోటోలు తీయగలిగిన ఎముక లోపల ఎలా ఉంది పై దవడ ఎలా ఉంది కింద దవడ ఎలా ఉంది చిగుళ్ళలో అసలు జబ్బులు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎక్కడైనా గడ్డలు ఫామ్ అవుతున్నాయో అని తెలుసుకోవడానికి ఎక్స్రే అనేది ఉపయోగపడుతుంది దాన్ని కూడా పేషెంట్కి శ్రద్ధగా పక్క పక్కన ఉండే పళ్ళని కంపేర్ చేస్తూ ఇక్కడ జబ్బు లేని పన్ను ఇలా ఉంటుంది జబ్బు ఉన్న పన్ను ఇలా ఉంది జబ్బు లేని దవడ ఎముక ఇలా ఉంటుంది జబ్బు ఉన్న దవడ ఎముక ఇలా ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్ ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరికైనా కూడా చాలా క్లియర్గా వాళ్ళకి ఏది అవసరమో అదే చేస్తున్నారు అని క్లారిటీ వస్తుంది అవసరమైతేనే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి అనే క్లారిటీ ఉంటుంది సో భయాలకు లోన్ అవ్వద్దు ఎక్కడ ఏది అవసరం ఉంటే అదే చేస్తారు రైట్ సో అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే అసలు ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి పళ్ళు పోయినాయి అనుకోండి పళ్ళు పోతే వెంటనే కృత్రిమ దంతాన్ని పెట్టుకోవాలి మనం సో కృత్రిమ దంతాలు పెట్టుకోవడానికి మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇప్పుడు వరకు అంటే నిన్నటి వరకు ఫాలో అయ్యే ఆప్షన్ ఏంటి ముందు పన్ను వెనక పన్ను హెల్ప్గా తీసుకుని బ్రిడ్జ్ పద్ధతుల్లో పళ్ళు కూర్చోపెట్టడం అది ఒక ఆప్షన్ అయితే రెండోది ఈ హెల్ప్గా తీసుకోకుండా ఎక్కడైతే పన్ను లేదో నేరుగా పెట్టి చిన్న రూట్ ఫామ్ని పెట్టి పళ్ళు పెట్టడం ఈ రూట్ ఫామ్ పెట్టి పళ్ళు పెట్టడం అనేది ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే బ్రిడ్జ్ పద్ధతి ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు బ్రిడ్జ్ పద్ధతి కూడా పెట్టుకోవచ్చు పెట్టుకోకూడదు అని ఎక్కడ ఏమి రూల్ లేదు కాకపోతే పేషెంట్కి ఉండే డౌట్ ఏంటంటే మధ్యలో ఒక్క పన్ను రీప్లేస్ చేసుకోవడానికి ముందు వెనక ఉండే హెల్దీ టీత్ని ఎందుకు కొంచెం షేప్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ముందు వెనక పళ్ళు సపోర్ట్ ఉంటే పెడతారండి వెనక అతని పళ్ళు సపోర్ట్ లేకుండా ఊడిపోతాయి వెనక అతను దంతాలు ఊడిపోయినాయి అనుకోండి వెనక అతను పళ్ళు ఉండవు సపోర్ట్ ఉండదు అప్పుడు ఎలా పెట్టగలిగాం పెట్టలేము అప్పుడు పెట్టలేకుండా పేషెంట్ని పంపించేసేవాళ్ళం వెనక్కి అలాగే నోట్లో పళ్ళన్నీ పోయిన సందర్భాలు ఉంటాయి మొత్తం యాక్సిడెంట్ల వల్ల కావచ్చు చిన్న వయసులోనే అప్పుడు వాళ్ళకి కేవలం తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్లు మాత్రమే ఇవ్వాల్సి వచ్చేది ఇవన్నీ కూడా బ్రిడ్జ్ పద్ధతుల్లో ఉండే కొన్ని లోపాలు కాకపోతే ఇప్పటికీ చాలామంది పెట్టుకుంటా ఉన్నారు పెట్టుకోకూడదని రూల్ ఎక్కడ లేదు ఈ లోపాలన్నీ అధిగమిస్తూ వచ్చిందే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అనేది ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే ఎక్కడైతే పన్ను లేదో అక్కడ నేరుగా ఈ చిన్న రూట్ ఫామ్ని పెట్టి పళ్ళు పెట్టచ్చు పక్క పళ్ళని ఏమాత్రం కదపని అవసరం లేదు ఒకవేళ పక్క పళ్ళు ఊడిపోయినా కూడా మనకు పెట్టిన ఈ ఇంప్లాంట్ అనే చిన్న టూత్ రూట్ ఫామ్ పెడతాం కాబట్టి అది దానిపాటుకి అది ఉంటుంది సో దానికి ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఉండదు అలా ఒక్క పని కాదు వెనకాతల పళ్ళు వీ సపోర్ట్ అవసరం లేదు కాబట్టి నోట్లో ఏ భాగంలో పళ్ళు పోయినా కూడా వెంటనే మనం పళ్ళు ఫిక్స్డ్ పద్ధతిలో పెట్టేసుకోవచ్చు ఏవైతే పళ్ళ సెట్లు పెట్టాలనుకుంటున్నామో నోట్లో ఒక్క పన్ను లేకపోయినా కూడా పై దవడలో కింద దవడలో కూడా ఈ రూట్ ఫామ్స్ ఇంప్లాంట్ అనే రూట్ ఫామ్స్ని పెట్టి పైన చక్కగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కట్టేయచ్చు సో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల వచ్చిన అద్భుతం ఏంటంటే జీవితంలో ఎవరు కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు లేకుండా ఇక మీదట ఉండని అవసరం లేదు జీవితాంతం వరకు కూడా చక్కగా ఏ సందర్భాల్లో ఉన్నా ఏ ఏజ్లో ఉన్నా ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఈరోజు కట్టగలుగుతున్నాము అంటే అది కేవలం ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్లనే చెప్పొచ్చు రైట్ జగిత్యాల నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మేడం చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చె
రెండోది గుట్కా వల్ల రంగు మారిపోయిన ఈ ఎర్రగా మారిపోయిన పళ్ళు కావచ్చు ఏదన్నా కూడా అలా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాటిని మళ్ళీ నీట్గా క్లీనింగ్ పాలిషింగ్ చేయించుకును టూత్ వైట్నింగ్ అనే ట్రీట్మెంట్ చేయించుకును నార్మల్ తెల్లగా మెరిపించవచ్చు అవి నార్మల్కి వచ్చేస్తాయి కూడా ఇబ్బంది ఏం లేదు జగిత్యాల అంటున్నారు కాబట్టి జగిత్యాల అంటే మీకు హనుమకొండ దగ్గర అవ్వచ్చు లేదా మీకు దగ్గరగా వేరే బ్రాంచెస్ ఏమన్నా ఉండొచ్చు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కాల్ చేసి ఫోన్ చేసి వెళ్ళండి వెళ్తే ఏదైతే మీరు ఇమ్మీడియట్గా ఫస్ట్ నొప్పితో బాధపడుతున్నారో ఆ నొప్పిని వెంటనే తగ్గిచ్చేస్తారు అంటే ఏ రోజైతే వెళ్తారో ఆ రోజు సాయంత్రానికే మీకు ఆ పెయిన్ తగ్గిపోయి మీకు కంఫర్ట్స్ వచ్చేస్తాయి తర్వాత రంగు మారిపోయిన పళ్ళు తెల్లగా మార్చుకోవాలో వద్దా అన్నది మీరు డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు సో కలర్ మారిపోయిన పళ్ళు పళ్ళు అనేవి ఎప్పుడు తెల్లగా మెరుస్తూ ఉండాలి చాలామంది కూడా పుట్టుకుతో పసుపచ్చ పళ్ళు నీటిలో ఫ్లోరిన్ చేత ఉండే వాళ్ళందరికీ చూడండి పసుపచ్చ పళ్ళు ఫామ్ అవుతుంటాయి పళ్ళ మీద తెల్ల మచ్చలతో ఫామ్ అవుతుంటాయి అలాగే మధ్యలో ఇలా కొన్ని అలవాట్ల వల్ల కానీ సిగరెట్ల వల్ల టీలు కాఫీల వల్ల ఏ అలవాట్ల వల్ల అన్నా కూడా రంగు మారిపోయి ఉంటాయి కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రంగు మారిపోయిన పళ్ళతో ఉండాల్సిన అవసరం డెఫినెట్గా లేదు వాటిని మళ్ళీ నార్మల్గా తెల్లగా కనిపించేటట్టు చేసుకోవడానికి తెల్లగా మెరిపించుకోవడానికి బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎలాంటి డౌట్ అవసరం లేదు పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి టెంపరీ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక్కోసారి చాలా వరకు కూడా చిన్న స్కేలింగ్ అండ్ పాలిషింగ్తోనే మనకు పళ్ళు తెల్లగా మారిపోతూ ఉంటాయి మనకు కూడా తెలియదు అంత చిన్న ట్రీట్మెంట్తో పళ్ళు తెల్లగా మెరిపించుకోవచ్చు అని చెప్పి కానీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే కదా తెలుస్తుంది మనకు అది అంత మన సమస్య చాలా చిన్నది దీంతో జీవితకాలం బాధపడే అవసరం లేదు ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే నార్మల్కి వస్తుంది అని చెప్పి రైట్ తమిళనాడు నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో అచ్యుత్ గారు హలో మా బాబు అబ్బాయికి టూ ఇయర్స్ అబ్బాయికి అదే పళ్ళు పుచ్చిపోయాడు అది ఒక రెండు పళ్ళు కింద దేవుళ్ళు కింద దేవుళ్ళు అది అట్లే కూడా పైన కూడా చెప్పింగ్ అవుతుంది మేడం కానీ పళ్ళు తీయకుండా దానికి ఏదైనా మార్గాలు ఉన్నాయి పళ్ళు తీయకుండానే దాన్ని సేవ్ చేయొచ్చు మనం దానికి పెద్దవాళ్ళకి పళ్ళు పుచ్చిపోతే రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ అని ఎలా చేస్తామో చిన్న బిడ్డలకి కూడా మొదటి స్థాయిలో ఉంటే ఫిల్లింగ్ అని రెండో స్థాయిలో ఉంటే పల్పోటమి అని మూడో స్థాయిలో ఉంటే పల్పెక్టమి అని ఇలా స్థాయిల వారీగా ట్రీట్మెంట్లు ఉన్నాయండి పళ్ళు తీయకుండా కాపాడుకోవడానికి చేసుకునే ట్రీట్మెంట్లు ఇవి సో ఇబ్బంది ఏమీ లేదు బిడ్డను ఒక్కసారి తీసుకుని రండి సో మీకు తమిళనాడు అంటే తిరుపతి బ్రాంచ్ దగ్గర అవ్వచ్చు తిరుపతి మదనపల్లి అవన్నీ కూడా చుట్టుపక్కల బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి దానికి పీడోడాంటిస్ట్ అనే స్పెషలిస్టులు ఉంటారు సార్ దాన్ని చాలా చక్కగా అంటే ఈ బిడ్డల్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి బిడ్డల్ని ట్రీట్మెంట్ చేయడానికే ఈ ప్రత్యేకమైన స్పెషలిస్టులు ఉంటారు వాళ్ళే ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు మీకు ఒకసారి మీ బాబుని తీసుకుని వస్తే పన్ను తీయకుండానే ఆ ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళకి పెట్టినట్టే చిన్నపిల్లలకు కూడా క్యాప్లు పెడతారు పిల్లలకి సపరేట్ క్యాప్లు ఉంటాయి పెద్దవాళ్ళకి పెట్టేవి పెట్టరు ఆ క్యాప్ ఒక ప్రత్యేకత ఏంటంటే పన్ను కదిలిపోతే పడిపోతాయి కదా పాలపళ్ళు ఆ పాలపళ్ళుతో పాటు ఆ పైన పెట్టిన పిల్లలకి సపరేట్గా ఉండే క్యాప్లు కూడా పడిపోతుంటాయి సో పిల్లలకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఏం పర్వాలేదు ఒకసారి తిరుపతి బ్రాంచ్కి తీసుకుని రండి వెంటనే క్లియర్ చేయొచ్చు చిన్న బిడ్డలకి నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ అయితే వెంటనే చేయాలండి ఇప్పుడు చూడండి రెండు పళ్ళు పుచ్చి పళ్ళు అయిపోయి పై పళ్ళు కూడా పాకిన తర్వాత పేరెంట్స్ రియలైజ్ అవుతూ ఉన్నారు అది కరెక్ట్ కాదు అది డెఫినెట్గా ఒక్క పన్నులో రంధ్రం పడినప్పుడే డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే చిన్న నల్ల మచ్చ పడినప్పుడే డాక్టర్ దగ్గరికి వస్తే కేవలం ఫిల్లింగ్ అనే చిన్న పదార్థాన్ని అక్కడ పెట్టడం ద్వారా ఐదు నిమిషాల్లో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తీసేయవచ్చు కానీ చాలా ఎక్కువైపోయి బిడ్డలు ఏడుస్తూ అన్నం తినడం మానేసి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఆ పక్క పళ్ళకి పై పళ్ళకి పాకిన తర్వాత డాక్టర్ దగ్గర తీసుకురావడం వల్ల ఏంటి నష్టం ఒకటి మూడు పళ్ళకు నాలుగు పళ్ళకు ట్రీట్మెంట్ చేయాలి అది బిడ్డలకి ఇబ్బంది డాక్టర్ గారికి కూడా ఇబ్బంది ఖర్చు కూడా ఎక్కువ రెండోది ఇంత లాంగ్ స్పాన్ నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్ పెట్టడం వల్ల పక్క పళ్ళకి ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడమే కాదు కడుపులోకి కూడా ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్తూ ఉంటుంది అది కరెక్ట్ కాదు సో పిల్లల నోట్లో ఎలాంటి మార్పులు కనిపించినా వెంటనే డాక్టర్ చూపించడం అలవాటు చేసుకోండి మార్పులు కనిపించినంత వరకు అవసరం లేదు డాక్టర్ చుట్టూ తిప్పడం కానీ నోట్లో చేంజెస్ వచ్చి ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మటుకు డాక్టర్ని కలవడం తప్పనిసరిగా చేయాలి బిడ్డలకి నేను ఇప్పుడు చెప్పినట్టు ప్రత్యేకమైన ఏర్పాట్లు ఉంటాయి పిల్లలకి ఏమి ఎవరిపడితే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చెయ్యరు అసలు ఆ ఏర్పాట్లతో ఆ స్పెషలిస్టులు చేయడం వల్లే బిడ్డలు కూడా కంఫర్టబుల్గా చేయించుకుంటారు రైట్ ఖమ్మం నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో ఆ మేడం నేను 
సో దానికి కూడా రక్త సరఫరా నరాలు అన్నీ ఉంటాయి నార్మల్గానే అది ఎప్పుడైతే పన్ను సగానికి అరిగిపోయిందో ఆ లోపల ఉండే నరం బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయిపోద్ది ఆ ఎక్స్పోజ్ అయిపోవడంతో విపరీతమైన పెయిన్ వస్తుంది ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోయినా నర్వ్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల సో దానికి ఏం చేయాలి పన్ను తీయని అవసరం లేదు పన్ను లోపల ఉండగానే రూట్ కెనాల్ చేసి పైన తొడుగు పెట్టించుకోండి వెంటనే మీ ప్రాబ్లం తగ్గిపోతుంది నొప్పి తగ్గిపోతుంది మీ పన్ను మీకు మిగులుతుంది ఆ సగం అరిగిపోయిన పన్ను ఏదైతే ఉందో దాని లెంత్ నార్మల్గా పక్క పళ్ళ లెంత్కి పెడతాం కాబట్టి చుట్టానికి కూడా అందంగా నార్మల్గా కనపడుతుంది ఒక ట్రీట్మెంట్లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అయిపోతాయి ఖమ్మంలో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది సార్ ఒకసారి ఖజానా జ్యువెలర్స్ దగ్గర స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి ఒకసారి అడ్రస్ కనుక్కొని వెళ్ళండి మీకు కూడా ఇద్దరు స్పెషలిస్టులు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు ఒకటి ఆ రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఎండోడాంటిస్ చేస్తే పైన తొడుగు పెట్టడానికి ప్రోస్టోడాంటిస్ చేస్తారు సో ఇది ఇద్దరు కలిసి ఇద్దరు స్పెషలిస్టులు దాన్ని సాల్వ్ చేయడం వల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది ఇబ్బంది ఏమీ లేదు అరిగిపోయిన పళ్ళు ఉన్నాయి కదా సగం అరిగిపోయిన పళ్ళు ఉన్నాయి నొప్పి పుడుతూ ఉన్నాయి వీటిని తీయించుకుంటే వెంటనే సమస్య తగ్గిపోతుంది అనే ఆలోచన ఎప్పుడు చేయకూడదు అరిగిపోయిన పళ్ళను కూడా తీసేయకుండానే మనం ట్రీట్మెంట్ చేసి నార్మల్కి తీసుకురావచ్చు అస్సలు ఏ పన్ను పీకకుండా మ్యాక్సిమం ట్రీట్మెంట్ చేసే అవకాశాలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి బాగా పాడైపోయిన పన్ను ఉన్నా ఇంక ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా అది తీసేసి అప్పటికప్పుడు అప్పుడే అదే సిట్టింగ్లో రూట్ ఫామ్ ఇంప్లాంట్ అనే చిన్న రూట్ ఫామ్ని పెట్టి మరుసటి రోజుకి మీకు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టేయచ్చు కేవలం రెండు సిట్టింగ్లో ట్రీట్మెంట్ ఇది సో పళ్ళు కాపాడుకోకుండా ఉండడం మీ పని ఒకవేళ జబ్బులు ఏమైనా వచ్చినా పళ్ళు తీసేయకుండా ట్రీట్మెంట్ చేసి కాపాడవచ్చు లేదా ఒకవేళ తీసేయవలసిన పరిస్థితులు వచ్చినా మరుసటి రోజుకి అంతా ఫిక్స్డ్ పన్ను మళ్ళీ పెట్టచ్చు అంత అడ్వాన్స్డ్గా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది అంత ఈజీగా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి సో ఎవరు డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్కి భయపడాల్సిన అవసరం మటుకు డెఫినెట్గా ఈ రోజుల్లో లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు రైట్ తార్ నాకు నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో వసంత గారు హలో వసంత చెప్పండి అండి ఓకే జ్ఞానదంతం వస్తుందండి ఓకే ఆ జ్ఞానదంతము ఇట్లా ఒక రెండు మూడు నెలలకు ఒకసారి పెరుగుతుంది పెరిగి మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి నొప్పి వస్తుంది మొన్న ఒకసారి హాస్పిటల్ పోతే ఇన్ఫెక్షన్ అయింది పన్ను తీసేయాలా అంటారు తీసేస్తే ఏం కాదా అండి ఫస్ట్ పాయింట్ జ్ఞానదంతం అనేది పదిహేడు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో వస్తుంది ఆఖరి పని ఇది అన్ని దంతాలకి చాలా మందికి ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లం అయితే అది తీసేయాలి అని డాక్టర్ గారు చెప్పారంటే తీసేయాలమ్మా జ్ఞానదంతం పూర్తిగా బయటికి రావడానికి దానికి ప్లేస్ సరిపోదు సో అది ఏం చేస్తుంది సగం బయటకు వస్తుంది సగం లోపల ఉంటుంది మీకు రెండు నెలలకు ఒకసారి పన్ను పెరుగుతుంది అంటున్నారు కదా పన్ను పెరగట్లేదు మీరు తినే మందుల వల్ల అప్పటికప్పుడు ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది మళ్ళీ రెండు నెలలకు ఒకసారి నెలకు ఒకసారి మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోయి అక్కడ పెయిన్ వస్తూ ఉంది సో ఆ ఇన్ఫెక్షన్ని క్యారీ చేస్తున్నారు మీరు అంతే తప్ప అక్కడ పన్ను పెరగడం పెరగడానికి దానికి ఇంకా జాగా ఉండదు బయటికి రావడానికి దానికి అది రాలేదు ఇంక లైఫ్కి రాలేదు అది డాక్టర్ గారు తీయించుకోమంటే తీయించేసుకోండి జ్ఞానదంతాలు తీయడం వల్ల కానీ ఏ పళ్ళు తీయడం వల్ల కానీ కంటి చూపుకు కానీ వినికిడికి కానీ లేకపోతే జ్ఞాపక శక్తికి కానీ ఎటువంటి సంబంధాలు ఉండవు మీ తెలివితేటలు ఏం తగ్గిపోవు మీరు నార్మల్గానే ఉంటారు జ్ఞానదంతాలను ఎందుకు అంటారంటే పదిహేడు సంవత్సరాల తర్వాత మూలుస్తాయి కాబట్టి అప్పుడు మెచ్యూరిటీ వచ్చేసి ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని జ్ఞానదంతం అనో విజడం టూత్ అనో అంటారు తప్ప అది తీయడం వల్ల జ్ఞాపక శక్తి తగ్గడం కానీ మీ నాలెడ్జ్ తగ్గడం కానీ అలాంటివి ఏమీ జరగవు ఏ పరిస్థితుల్లో అన్న పన్ను తీసేయవలసిన పరిస్థితి ఉంటే తీసేయవలసిందే అది ఉంచుకోవడం వల్ల సమస్యలు పెరగడం తప్ప తగ్గేది ఏం లేదు తారనాక నుంచి మాట్లాడుతున్నారు హబ్సిగూడ స్ట్రీట్ నెంబర్ ఎయిట్లో పర్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది జ్ఞానదంతాలు తీయడానికి ఓరల్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఫేషియల్ సర్జన్స్ ఉంటారమ్మా సర్జన్ కేవలం పది నుంచి పదిహేను నిమిషాల మధ్యలో తీసేస్తారు చక్ టక్కని ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు ఆ ఒక్క పన్నుకి మత్తిస్తారు ఆ ఒక్క పన్ను దగ్గర ముద్దు బారుతుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుందో కూడా మీకు తెలిసే లోపలే అక్కడ ట్రీట్మెంట్ అయిపోతుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి రైట్ నాగర్ కర్నూల్ నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో కొండారెడ్డి గారు చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి హలో హలో చెప్పండి సార్ నమస్కారం నమస్తే సార్ చెప్పండి మా పాప వయసు తొమ్మిది ఏండ్ మేడం ఓకే అయితే ఆమెకు పైన దంతాలు రెండు పోయినాయి అది చాలా ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ అయితే మేడం ఏమి ఇంతవరకు రావట్లేదు సార్ పైన కథలు దంతాలు రావడానికి
పైపళ్ళు కిందికి ఎక్కడికి రావాలో వాటికి తెలియదు పాల పళ్ళు చేసి ఇంకొక ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే ఈ పాల పన్ను పోయినప్పుడు కింద నుంచి పన్ను ఎక్కడ మొలవాలో చెప్పేదే ఈ పాల పన్ను ఆ పాల పన్ను పోయిందనుకోండి కింద నుండి పన్నుకు తెలియదు అది ఎక్కడికి రావాలి ఎక్కడ మొలవాలి అని దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు అది మొలిచేస్తుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ అప్పుడు వంకర పళ్ళు ఒకదాని మీద ఒకటి ఎక్కే పళ్ళు వచ్చేస్తాయి సో స్పేస్ మెయింటైనర్ అనేది ఇవ్వడం మ్యాండేటరీగా చేయాలి రెండోది ఏంటంటే ఒకసారి ఎక్స్రే తీయించండి సార్ ఆ పళ్ళు ఎక్కడున్నాయి ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి అది ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతున్నాయా బయటికి అనేది అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే నాకు చాలా వరకు కనపడరు కాబట్టి నేను అంత క్లియర్గా మీకు ఇవ్వలేను స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కాల్ చేసి ఒకసారి దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్కి ఒక్కసారి తీసుకెళ్తే ఓపీజీ అని ఎక్స్రే తీయమంటారు అది తీసుకుంటే సరిపోద్ది మీకు ప్రాబ్లం ఏంటి ఉందా లేదా ఇంకా ఎంత టైం పడుతుంది అని క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది రైట్ హైదరాబాద్ నుండి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో మేడం చెప్పండి లత మాట్లాడుతున్నానండి మల్కాజ్గిరి నుంచి చెప్పండి లత మా వారికి అండి పళ్ళు ఫుల్ పైవన్నీ ఊడిపోయాయి మేడం ఓకే మరి కిందివి కూడా కొన్నే ఉన్నాయి అయితే డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేస్తే అన్ని తీసేయాల్సి వస్తుంది పైన అంటే ఎక్స్రే లో కూడా చూపిస్తున్నారు తీసేయం అనేసి అన్ని అంటే ఊడిపోయినాయి ఉండవు అంటున్నారు అయితే పైవ్ అన్ని తీసేసి ఫిక్స్ పెట్టుకోమన్నారండి ఫిక్స్ పెట్టుకోమని చెప్పారు మేడం సో దానికి ఒక టైమింగ్స్ ఒక వన్ టూ త్రీ మంత్స్ అవన్నీ తీసేసి ఎండినాక మళ్ళీ ఫిక్సింగ్ పెట్టుకోమని చెప్తున్నారండి సో మీరు ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తారా మేడం అది తీయకుండా ఏమైనా అదే దానికి ఏమైనా చేయడానికి అనేసి దానిలో కొంచెం ఆల్ట కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ నేను చెప్పగలుగుతాను ఒకటి ఆ పన్ను గట్టి పరిచచ్చు దానికి బోన్ సపోర్ట్ ఉంది అంటే ఎంతో కొంత సపోర్ట్ చేసి దాన్ని కొన్ని సంవత్సరాలు ఆపచ్చు కానీ ఏమాత్రం బోన్ సపోర్ట్ లేకుండా పళ్ళు ఉంటే దాన్ని అలా గాల్లో పెట్టలేం కదా అలా పెట్టకూడదు కూడా ఒకసారి ఒక పన్ను పూర్తిగా కదిలిపోతుంది బోన్ సపోర్ట్ లేదంటే అది పూర్తిగా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయింది చెడిపోయిన పన్ను అని అర్థం చెడిపోయిన పన్ను నోట్లో ఉంచుకోవడం వల్ల ఆ పక్క పళ్ళు ఆ కింద నుండి చిగురు ఆ ఎముక కూడా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోతుంది సో చెడిపోయిన పళ్ళను ఉంచుకోరాదు ఒకవేళ ఏమైనా బోన్ సపోర్ట్ ఉంటే కాపాడచ్చు డెఫినెట్గా రెండోది పళ్ళన్నీ తీసి ఆరిన తర్వాత ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కడతాము అనేది పాత పద్ధతి అమ్మ అది ఇప్పుడు చేయట్లేదు ఎవరు ఇప్పుడు ఎక్కడైతే పన్ను తీస్తామో అక్కడే చిన్న ఇంప్లాంట్ అనే రూట్ ఫామ్ని పెట్టి మీకు ఆ మరుసటి రోజుకో ఆ మరుసటి రోజుకో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టేయచ్చు కేవలం ఇది రెండు సిట్టింగ్ల ట్రీట్మెంటు కేవలం మూడు రోజుల ట్రీట్మెంటు అంతే ఆయనకి ఎప్పుడైతే పళ్ళు లేకుండా ఆయన ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు పళ్ళు తీస్తారు ఈరోజు అచ్చులు తీసుకుంటారు ఇంప్లాంట్ అనే రూట్ ఫామ్ని పెడతారు అచ్చులు తీసుకుంటారు ల్యాబ్కి పంపిస్తారు మరుసటి రోజుకి చక్కగా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెడతారు అంతే చాలా సింపుల్ మల్కాజ్గిరిలోనే పార్ద రెంట్రల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఒకసారి వెళ్ళి కలవండి కలవడం వల్ల మీకు చాలా క్లారిటీ వస్తుంది ఇబ్బంది ఏమీ లేదు చాలా సింపుల్ కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ పేషెంట్ కూడా చాలా ఈజీగా తట్టుకోగలుగుతారు ఈ ఇంప్లాంట్లతో ఈ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టడం అనేది చాలా సింపుల్ అండి చాలా మందికి తెలియడం లేదు ఇలా కాంప్లికేట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు లైఫ్ని ఎందుకు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ కూడా వస్తూ ఉంది పర్ద రెంటల్లో ఏంటంటే కొత్త ఎక్విప్మెంట్ వచ్చింది అంటే ఇంప్లాంట్ పెట్టిన తర్వాత కూడా చక్కగా తొంభై నుంచి తొంభై ఐదు శాతం సక్సెస్ రేట్ రావడం కోసం దాన్ని స్ప్లింటింగ్ కూడా చేసేస్తున్నాం అంటే అసలు కదలకుండా ఆపుతున్నాం ఇంకో కొత్త టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం మేము తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి పళ్ళు లేకుండా పేషెంట్ కేవలం ఒక రోజు రెండు రోజుల్లో ఉంటారు అంతే మూడో రోజు కంతా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు వచ్చేస్తాయి ఆయన పళ్ళతోనే ఇంటికి వెళ్తారు కూడా అంత ఈజీగా ఉంది నాలుగోది పెయిన్ ఎంత ఉంటుంది పెయిన్ ఏమి ఉండదు కోతలు ఉండవు వాపు ఉండదు ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా చేసే ట్రీట్మెంట్ ఇది ఈ ట్రీట్మెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా ఫీజు మీరు ఒక్కసారి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈఎంఐల్లో ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు ఉండదు ఒకవేళ మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతున్నామన్నా మా సజెషన్స్ కావాలన్నా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ ఆ నెంబర్ పార్థనంటే తొంభై మూడు బ్రాంచ్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే ఏప్రిల్ నెల అంతా కూడా మీరు స్పెషలిస్ట్తో మాట్లాడడానికి ఫీజు చెల్లించిన అవసరం లేదు ఫ్రీగానే మాట్లాడచ్చు సో ఎలాంటి డౌట్స్ అయినా కూడా మీరు నేరుగా హాస్పిటల్కి వచ్చి క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు ఎవరో ఫ్రెండ్స్ని అడిగి రాంగ్ గైడ్ అయ్యే కన్నా మెడికల్ షాప్ అబ్బాయిల దగ్గర మందులు తినేదానికన్నా డాక్టర్ దగ్గర వచ్చి మాట్లాడండి ఎలాగో మీరు ఫీజు పే చేయని అవసరం లేదు కదా రైట్ సో డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్కి పర్ద డెంటల్లో మంచి ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇది ఇవాళ గుడ్ హెల్త్కి వాచింగ్ బేసిక్స్ న్